Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо всем за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня мы опробуем новый формат видео. Я его назвала «Финский калейдоскоп». Сделала нарезку некоторых новостей и вкратце расскажу о происходящем в Финляндии. Формат новый, поэтому нравится – лайк, не нравится – дизлайк. Комментарии приветствуются. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь, обкатаем новый формат. Начну с поздравлений ученой даме из моего ближайшего круга. Спортсменка, ученая и просто красавица Анна Хейкинин защитила диссертацию в университете Хельсинки и получила научную степень PhD. Тема ее диссертации – водные конфликты в Перу. Мои поздравления Анне и ее семье. Аня, мы тобой гордимся. Первый пошел, остальным приготовиться. В сентябре молодая депутатка парламента Финляндии Есси Йокелани пришла на заседание парламента в белой футболке и тут же огребла имейл от спикера парламента с замечанием о необходимости соблюдать дресс-код. В парламенте это Smart Casual. Депутат Тему Кескисари от партии Перусу Амалайст «Истинные финны» полностью соблюдает дресс-код. На пленарное заседание парламента 7 ноября он пришел в рубашке с галстуком и в пиджаке все как положено. К его одежде претензий у спикера парламента нет. Зато соцсети взбурлили настолько, что журналисты обратились к депутату с вопросами. Тему заявил журналистам, что он уважает старые добрые традиции, поэтому надевает рубашку с галстуком и пиджак. Журналисты отметили, что его манера одеваться все-таки весьма оригинальна. Депутат парировал, что обдумывает свой наряд каждый день, смотрится в зеркало и одевается так тщательно, как может. Во времена всеобщей экономии и сокращения расходов тройное разделение властей в Финляндии получило новое измерение. Исполнительная и судебная власти готовы идти на компромисс в своих расходах, а законодательная власть – нет. Правительство попросило парламент сэкономить в будущем году 4,5 миллиона евро. Парламент отклонил эту просьбу. Напротив. Административные расходы аппарата парламента вырастут еще на 1 миллион. Имеют право, поскольку парламент является высшим законодательным органом Финляндии. Продолжается обсуждение квоты беженцев по линии ООН. По линии ООН в Финляндии направляются в основном беженцы из Афганистана и Сирии. Истинные финны предлагали полностью отказаться от квоты – а шведская христианская партия предлагала ее увеличить. Истинные финны во главе с министром Марией Рантоны пытались отдать приоритет беженцам-христианам. Вместо афганцев и сирийцев принимать беженцев из Венесуэлы, и пусть 90% из них будут женщины и дети. В ответ на это депутат Фатим Диара обвинила истинных финнов в бессердечии дискриминации и расизме. На будущий год одобрена квота в 500 человек. Дебаты продолжаются. Парламент примет решение по этому вопросу в конце года. Финляндия приостанавливает долгосрочную помощь Сомали, потому что Сомали не принимает обратно своих граждан, которых хочет депортировать Финляндия. Речь идет о нескольких сотнях человек. Министр торговли Вилли Тавио заявил, что Будет возможность возобновить сотрудничество, когда Сомали начнет брать обратно своих граждан. В Финляндии проживает более 20 тысяч граждан Финляндии сомалийского происхождения. Два супермаркета в Восточном Хельсинки убрали кассы самообслуживания, потому что через них открылся портал в неизвестность. 
Ущерб из-за воровства через кассы самообслуживания составил от 50 до 100 тысяч евро в год. Происходит это примерно так. Взвешиваешь одну картофельную, а в пакет кладешь авокадо или кусок мяса. Либо на кассе более дорогие покупки просто оставляешь несканированными. Кроме финансовых потерь страдала и информационная система магазина. По системе, например, показывает, что есть хлеб в наличии. А на самом деле его нет, потому что полки почистили воры, и хлеб нужно заказать. Журналисты получили непубличную информацию по страховым спорам. Страховая компания «ИФ» оказалась в самом невыгодном свете. На нее чаще всего жалуются потребители. В компенсационных спорах по ОСАГО страховая компания «ИФ» игнорирует рекомендации Совета по транспорту и травмам пациентов ЛИИПО. В прошлом году отдел автострахования получил 7 жалоб, и каждая из них касалась «ИФ». ЛИПО – это бесплатная служба для жалоб потребителей по решениям по обязательному страхованию транспортных средств. Решения Совета носят рекомендательный характер, то есть они не имеют юридической силы. Однако игнорирование решения Совета ЛИПО встречается очень редко. Таким образом, деятельность компании ИФ является исключительной. В отличие от любой другой крупной страховой компании, ИФ игнорирует и рекомендации Совета ФИНЕ который занимается спорами по добровольному страхованию. Положительно в статистике выделяет страховая компания Похьола. Жалоб на ее решение по компенсациям значительно меньше, чем ее доля на рынке. В феврале этого года житель Хельсинки поскользнулся во дворе многоэтажки и порвал штаны. Пострадавший был вынужден купить новые штаны и предъявил чек городу. Город выплатить ему 38 евро 19 центов в качестве компенсации за ущерб. В момент происшествия дорожка была обледенелой и не посыпана песком. Правительство пообещало дать финам семейного врача. Наконец-то! Создана рабочая группа для реализации намеченного в жизнь. На самом деле, раньше в Финляндии уже действовала вполне успешная система участкового врача, но в 90-е годы принялись экономить, врачи захлебнулись в потоке пациентов, в огромном количестве работы и разбежались по частным клиникам. Сейчас финны изучают опыт других стран. В Норвегии в начале 2000-х тоже очень не хватало врачей в госсекторе, и норвежцы перешли на модель семейного врача. Врача избавили от ответственности за все население участка, и они могут выбирать себе посильное количество пациентов – от 500 до 2500. Таким образом, врачи сохранили чувство контроля в работе и были в восторге от модели. За два года нехватка врачей исчезла. К тому же врачам разрешили открыть частные практики, и 94% врачей выбрали этот вариант. Также пациентам дали возможность выбрать себе врача минимум из двух кандидатур. На сегодня в Финляндии медуслуги госсектора из рук вон плохи. Но работающих это не касается, потому что они застрахованы работодателем и обслуживаются в частном секторе, как и студенты университетов. Скоростной поезд из Хельсинки в Васа выбился из графика на полтора часа в субботу днем. Около 30 хоккейных болельщиков, ехавших на матч, буянили в поезде и в тамперы на промежуточной станции 10 полицейских патрулей приехали успокаивать любителей спорта. В итоге с поезда сняли одного смутьяна, который был зачинщиком. Остальным предоставили в их распоряжении весь вагон, выведя оттуда прочих пассажиров, и поезд продолжил движение. Удивительное понимание со стороны железнодорожников. На вокзале в городе Васа поезд встречали три полицейских патруля. Болельщики вели себя спокойно, и организованные колонны с барабанщикой во главе проследовали в Ледовый дворец на матч. В Хельсинки наступило осеннее обострение и появился новый вид вандализма. Пока неизвестный преступник размазывает 
похожие на собачьи экскременты по лобовым стеклам и ручкам автомобилей в районе Мейлахти. Сиф Энвал, один из пострадавших автомобилистов, рассказал, что преступник очень постарался. Экскременты были накиданы со всех сторон и вдавлены в вентиляционные решетки системы кондиционирования. Дерьмо успело подмерзнуть, и несчастный автомобилист потратил полчаса, чтобы очистить машину. «Тебе что, делать нечего?» – обращается пострадавший к вандалу в соцсетях. Полиция Хельсинки говорит, что заявление о преступлении им не поступало. Незаконное уничтожение или повреждение чужого имущества, кстати, может повлечь за собой штраф или тюремное заключение сроком до одного года. На этом все, друзья. Благодарю за внимание. Комментарии приветствуются. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.